ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം അധ്യായം പതിനൊന്ന് ലെറ്റസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഇലവൺ വെളിപാട് അധ്യായം പതിനൊന്ന് ദണ്ടു പോലുള്ള ഒരു മുഴക്കോൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു നീ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെയും ബലിപീഠത്തെയും അവിടെ ആരാധിക്കുന്നവരെയും അളക്കുക ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റം അളക്കേണ്ട കാരണം അത് ജനതകൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം അവർ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കും ചാക്കുടുത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കും അവർ ഭൂമിയുടെ നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് മരങ്ങളും രണ്ട് ദീപപീഠങ്ങളുമാണ് ആരെങ്കിലും അവരെ ഉദ്രവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെട്ട് ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നവർ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടണം തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശം അടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് ജലാശയങ്ങളെ രക്തമാക്കി മാറ്റാനും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സകല മഹാമാരികളും കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പീഡിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിറവേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ കീഴടക്കി കൊല്ലും സോതോം എന്നും ഈജിപ്ത് എന്നും പ്രതീകാർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്ന മഹാനഗരത്തിൻ്റെ തെരുവിൽ അവരുടെ മൃതദേഹം കിടക്കും അവിടെ വച്ചാണ് അവരുടെ നാഥൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ മൂന്നര ദിവസം അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല ഭൂവാസികൾ അവരെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർ അന്യോന്യം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും കാരണം ഇവരാണ് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നര ദിവസത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവരെ നോക്കി നിന്നവർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സ്വരം തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ കേട്ടു ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുവിൻ അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ അവർ ഒരു മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ആ മണിക്കൂറിൽ വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി പട്ടണത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് നിലംബദിച്ചു മനുഷ്യരിൽ ഏഴായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശേഷിച്ചവർ ഭയവിഹലരായി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ ദുരിതം കടന്നുപോയി ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ദുരിതം വേഗം വരുന്നു ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം മുഴക്കി അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്വരങ്ങളുണ്ടായി ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റേതും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തിൻ്റേതും ആയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്നേക്കും ഭരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് വലിയ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാനും ഭരിക്കാനും തുടങ്ങിയല്ലോ ജനതകൾ രോഷാകുലരായി അങ്ങയുടെ ക്രോധം സമാഗതമായി മരിച്ചവരെ വിധിക്കാനും അങ്ങയുടെ ദാസരായ പ്രവാചകന്മാർക്കും വിശുദ്ധർക്കും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകാനും ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമുള്ള സമയവും സമാഗതമായി അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു അതിൽ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണായി മിന്നൽ പിണരുകളും ഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയും ഉണ്ടായി
Chapter 11. Then I was given a measuring rod like a staff, and I was told, Come and measure the temple of God and the altar, and count those who are worshipping in it. But exclude the outer court of the temple, do not measure it, for it has been handed over to the Gentiles who will trample the holy city for forty-two months. I will commission my two witnesses to prophesy for those twelve hundred and sixty days, wearing sackcloth. These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone wants to harm them, fire comes out of their mouths and devours their enemies. In this way, anyone wanting to harm them is sure to be slain. They have the power to close up the sky so that no rain can fall during the time of their prophesying. They also have power to turn water into blood and to afflict the earth with any plague as often as they wish. When they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will wage war against them and conquer them and kill them. Their corpses will lie in the main street of the great city, which has the symbolic names Sodom and Egypt, where indeed their Lord was crucified. Those from every people, tribe, tongue, and nation will gaze on their corpses for three and a half days, and they will not allow their corpses to be buried. The inhabitants of the earth will gloat over them and be glad and exchange gifts because these two prophets tormented the inhabitants of the earth. But after the three and a half days, a breath of life from God entered them. When they stood on their feet, great fear fell on those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven say to them, Come up here. So they went up to heaven in a cloud as their enemies looked on. At that moment there was a great earthquake, and a tenth of the city fell in ruins. Seven thousand people were killed during the earthquake. The rest were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed, but the third is coming soon. Then the seventh angel blew his trumpet. There were loud voices in heaven, saying, The kingdom of the world now belongs to our Lord and to his anointed, and he will reign for ever and ever. The twenty-four elders who sat on their thrones before God prostrated themselves and worshipped God and said, We give thanks to you, Lord God Almighty, who are and who were, for you have assumed your great power and have established your reign. The nations raged, but your wrath has come, and the time for the dead to be judged, and to recompense your servants, the prophets, and the holy ones, and those who fear your name, the small and the great alike, and to destroy those who destroy the earth. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. There were flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder, an earthquake, and a violent hailstorm.